एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन वन में नेक्स्ट टॉपिक वो है इंटेगोमेंट्री सिस्टम इन मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स तो मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स का जब हम जिक्र करते हैं तो दैट मीन्स फ्रॉम पोरीफरा टू इकानोड्रोमेटा क्योंकि हम प्रोडोसवंस जो हैं दे आर नॉट मल्टी सेलुलर दे आर यूनी सेलुलर तो यहाँ पे अब हम पोरीफरा से ऑनवर्ड का जिक्र कर सकते हैं लेकिन जब हम इंटेगोमेंट्री सिस्टम वे सिलेक्टेड एनिमल्स हैं जिनका हम जिक्र करेंगे जो कि मल्टी सेलर हैं और साथ ही साथ वो इनवर्टिब्रेट्स हैं तो इसमें नेक्स्ट जो एक आ, इसके अंदर आ, जो कवरिंग है या इंटेगोमेंट्री सिस्टम है वो एपिडर्मिस है एपिडर्मिस क्या है ये सिंगल लेयर ऑफ कोलोमनर सेल्स है ये ज़रूरी नहीं है कोलोमनर सेल्स ही हों दे मेज बी वेरी फ्लैट सेल्स और बिल्कुल जैसे टाइल्स हैं दे आर यूनाइटेड विद वन अदर to form a flow, flow the covering of the flow, तो इस तरह ये epidermis आ, हो सकती है लेकिन यहाँ पर हम next जो आ, slide दिखाएंगे वो वो columnar cells की है दूसरी एक और किंट एक और covering जो कि cuticle है तो cuticle ये आ, ये रोटीफर्स के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा group है marine और fresh water दोनों में पाए जाते हैं animal और ये cuticle जो है ये ये एपिडर्मिस से ज़रा थिक है ये थिक है और रिजिड भी है और आमतौर पे ये क्रस्टेशंस के अंदर और इंसेक्ट्स में पाई जाती है इसके अलावा फिर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं विच आर दी टेलेंट्रेट्स या जिन्हें हम निडेरियंस कहते हैं उसके वो उसके अंदर ज़्यादातर कोरल्स ऐसे हैं एनिमल्स हैं जिनके बाकायदा एक बहुत रिजड और ठोस सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग है देन देर इज अनदर कवरिंग इन मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट दैट इज टेगुमेंट टेगुमेंट क्या है ये भी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सेंसिशियम है सेंसिशियम समझना है कि सेंसिशियम क्या होती है सेंसिशियम एक ऐसा ग्रुप है एक प्रोटोप्लाज्म है जिसके अंदर सेलुलराइजेशन नहीं है लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड हिस्सा बन जाता है उसे हम सेंसिशियम कहते हैं तो यूं समझें कि पहले जो ग्रुप ऑफ सेल्स उसके अंदर जो दरमियान में सेल मेम्ब्रेन है डिसपेयर हो जाती है और एक मैस बन जाता है और लेकिन न्यूक्लियाई दे परसिस्ट एंड सच ए सच ए स्ट्रक्चर देन वी कॉल एज सेंसिशियम और ये आमतौर पे सेंसिशियम हमें मिलता है पैरासिटिक फ्लूक्स के अंदर और टेपर्म्स के अंदर फिर उसके बाद एक और यही मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर दिस अदर इंटेगोमेंट इंटेगोमेंट्री सिस्टम विच इज यूजली ऑफ विच इज सेट टू बी विच इज सेट टू बी द एग्जोस्केलेटन और ये एग्जोस्केलेटन दैट इज मोस्टली अकर्स इन आर्थ्रो पॉड्स तो ये हमने जो जिक्र किया चंद मुख्तलफ इंटेगोमेंट्री सिस्टम्स का मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर अब हम वन बाई वन डायग्रामेटिकली देखते हैं ताकि हम इसको कम्प्लीटली एक समझ आ जाए तो एपिडर्मिस जैसा कि हमने जिक्र किया था कि एपिडर्मिस इट्स इट्स अ सेल दीज आर सेल्स विच आर अरेंज दे आर कनेक्टेड विद वन अदर आइदर दे मेक फॉर्म अ शीट और दे मेक फॉर्म ए थिक वॉल और यू कैन से दी द लेयर्स और इसमें ये एक कोलोमुलर सेल्स का एक डायग्राम है ये लाइन डायग्राम है ये जाहिर है कि एक्चुअल डायग्राम तो नहीं है तो ये लाइन डायग्राम है सिर्फ समझाने के लिए कि ये सेल्स किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और किसके ऊपर अटैच होते हैं तो दीज आर कॉलम नर दीज आर कॉलम शेप सेल्स दीज आर कॉलम शेप सेल और ये सेल एक दूसरे के साथ बाकायदा दीज आर सडन एडहेसिव प्रोटीन्स जिसके साथ ये कंबाइंड होता है ये इसका न्यूक्लियस है ये तमाम दीज आर द न्यूक्लिया जिसे हम मैंशन कर रहे हैं और ये दे मे और मे नॉट बी सिलियटेड लेकिन कुछ हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर ये सेल्स बाकायदा इसी फॉर्म में पाए जाते हैं एंड दे हैव दी दी सिलिया और ये बाकायदा मूव करते हैं और जैसे लंग्स के अंदर ये बाई दीज लैशिंग मूवमेंट्स ऑफ दिस लिया द म्यूकस दैट कम्स आउट फिर इसके अलावा ये म्यूकस ग्लैंड्स हैं और ये भी ऑब्वियसली दे विल सीक्रेट म्यूकस और ये म्यूसिलेजनस सब्सटेंस जो बनता है ये भी हमारे सेल्स की लाइफ के लिए क्योंकि अदरवाइज ये तो ड्राई अप हो जाएंगे और ये सेल्स दे विल ड्राई अप एंड दे विल डाई 
and these cells they are arranged onto this uh, green substance which is called a basement membrane to koi bhi na koi koi bhi humne koi structure banana hota hai jaise hum apni is architecture mein bhi so there must be some base phir uske upar construction hoti hai to isi tarah is tissue ke andar bhi epidermis ke andar bhi there must be some membrane first aur us membrane ke upar phir ye cells hain which are arranged differently and they perform different functions then or iske niche phir connective tissue hai so this is uh, the explanation of uh, the epidermis ya single layer of columnar cells dikhaye gaye hain yahan pe uske baad cuticle ka zikr karte hain to cuticle it may be thin or elastic as in rutifers or thick and rigid as in crustaceans or uh, insects to ye cuticle ye ek uh, एग्यूमेंट्री सिस्टम है जिसका हम जिक्र कर चुके हैं और ये मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर इसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है लेकिन क्यूटिकल इसके अंदर बाकायदा काइटन होता है काइटन क्या है काइटन दरअसल एक पॉलीसेक्राइड है बड़े कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स है जिसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स है तो दैट इज काइटन ये क्रस्टेशन क्रस्टेशन जैसे इंसेक्ट्स के अंदर या फिर एर्थोपॉड्स के अंदर ये चार पांच ग्रुप हैं उनके अंदर एक ग्रुप है जिसमें क्रस्टेशन जिसमें क्रैब्स वगैरह आते हैं तो क्रैब्स जो है ये बहुत थिक कवरिंग होती है इसकी बहुत थिक स्केलेटन होती है जिसे हम एग्जोस्केलेटन कहते हैं और इसको माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो इसके अंदर मेनली दिस एंडोस्केलेटन इट इज कम्पोज ऑफ द आउटर मोस्ट कवरिंग द एपिक्यूटिकल नेक्स्ट दिज ए पिगमेंटेड लेयर ये वाली और उसके बाद फिर कैल्सीफाइड लेयर है जिसके अंदर जब हम कैल्सीफिकेशन दैट मीन्स के दे कंटेन कैल्शियम एज कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर होगा और फिर कुछ अनकैल्सीफाइड लेयर है यू के ये हिस्सा है और ये एपिडर्मिस है जो कि यहाँ पे कुलमनर एपिथिलियम दिखाई गई इसका मतलब है एपिडर्मिस के ऊपर ये एक क्यूटिकल है जो इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती सो इट इज क्वाइट थिक यू कैन से दरिया which protects the underlying epidermis and then the underlying basement membrane to ye uske baad phir insects ke andar jaise insects ki beshumar examples put ki ja sakti hai jaise six legged animals jo hain they are all insects jiske andar jaise hum bade familiar hain grasshopper hai ya cockroaches wagaira hai iske andar relatively the cuticle is thin as compared to crustaceans और ये फ्लेक्सिबल भी होती है जैसे हम कॉकरोच के अंदर देखें तो उसका एग्जोस्केलेटन और ये ऐसा इंसेक्ट है जो कि छोटी छोटी क्रेविसेज में से भी निकल जाता है क्रेविसेज में निकल जाता है वो इसलिए निकलता है क्योंकि उसकी क्यूटिकल इट इज ए लिटिल बिट फ्लेक्सिबल इट इज ए लिटिल बिट फ्लैक्सीबल और इसके अंदर बहरहाल एपिडर्मिस वही सबसे पहले नीचे और उसके बाद फिर विच इज विच इज ऑन टू the basement membrane or ye endocuticle exocuticle and then the epicuticle so next is uh, about the calcium carbonate shell multicellular animals ke andar zyada tar hame milte hain nidarians ke andar nidarians ke andar bhi aisa group hai jiske andar exoskeleton pai jati hai jo ki aam taur pe corals hote hain ye corals ये मेरीन है ज़्यादातर ज़्यादातर मेरीन है लेकिन फ्रेश वाटर भी मिल जाते हैं तो ये कोरल्स ये इसकी बड़ी वैरायटी है बहुत खूबसूरत हैं बहुत कलरफुल हैं और बहुत सारे ऐसे बीचेस के थ्रू आउट ये हमें कोरल्स ही कोरल नजर आते हैं तो गैट दैट गिव्स लिटरली ए वेरी पेनोरामिक व्यू कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये चीज़ नजर आती है इनफैक्ट द एनिमल इज इन साइड दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज सिक्रीटेड बाई दी एनिमल और जिसकी वजह से ये अगर हम इनको टच करें तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे स्टोन्स हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है विच इज देन हार्डनड और एनिमल इसके अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहता है तो दिस इज एन अदर टाइप ऑफ एन इंटैगमेंट नेक्स्ट इंटैगमेंट्री सिस्टम इज इज कॉल्ड टैगमेंट इट इज अ कम्प्लेक्स इन सिशियम विच इज फाउंड इन पैरासिटिक फ्लूक्स एंड टेप पर्म्स ये फ्लूक्स जो हैं दे आर बिलोंग टू दाइलम प्लेटियलम थीज एंड दे यूजली दे लिव इन अदर एनिमल्स दैट्स वाई वी कॉल दम एज द पैरासिटिक तो जैसे लिवर फ्लूक है तो लिवर फ्लूक को अगर हम इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज सेंसिशियम 
और सिंसिशियम जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि सिंसिशियम ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसके अंदर जिसके अंदर न्यूक्लियाई ही होते हैं लेकिन बाकी सेलुलाइजेशन खत्म हो जाती है सेल मेम्ब्रेन वो खत्म हो जाती है तो वो एक कॉम्पैक्ट मैथ बन जाता है तो ये ऐसा एक इंटेगमेंट इंटेगमेंट है जो कि प्रोटेक्ट करता है एनिमल को फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड क्योंकि ये आमतौर पे इस डाइजेस्टिव ट्रैक्स के अंदर ये पाया जाता है हायर एनिमल्स की इंटेस्टाइंस में पाया जाता है या किसी और ऑर्गन में पाया जाता है तो ये वहाँ पे एंजाइम्स बहुत होते हैं तो इन एनजाइम्स से इस इंटेगमेंट की वजह से ही है कि दे आर वेल प्रोटेक्टेड नेक्स्ट इज द एक्सोस्केलेटन विच इज मोस्टली विच मोस्टली अकर्स इन द आर्थ्रोपॉड्स आर्थ्रोपॉड के अंदर ये इसके अंदर फ्लेक्सिबल क्यूटिकल होती है और वो बेंड भी हो सकती है और इस लिहाज से वो प्रोटेक्ट करती है बहरहाल इट इज़ वेरी यू कैन से इट हैज़ द प्रॉपर्टीज विच प्रोटेक्ट द एनिमल फ्राम एनी हो स्टाइल कंडीशन वेरी अनफेवरेबल कंडीशन और इसमें एक और प्रॉपर्टी आर्थ्रोपॉड्स के अंदर ये है कि ये जो स्केलेटन है स्केलेटन इज पीरियोडिकली रिमूवड एंड दिस रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ इंटेगमेंट दैट इज कॉल्ड एज मोल्टिंग या जैसे हम एक्डाइसिस बी कहते हैं यहाँ पे एक एक इंसेक्ट है जिसके अंदर हम देख रहे हैं दिस इज दी दी एक्सोस्केलेटन विच इज बींग रिमूवड बाई एक्चुअल एनिमल तो दिस इज द एनिमल विच इज नाव यू मे कॉल इट इट हैज कम आउट ऑफ द एक्सोस्केलेटन ये एक्सोस्केलेटन उसकी पुरानी है और ये खास ये भी एक बड़ा फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है एक्डाइसोन हॉर्मोन है जिसकी वजह से ये अपर जो कवरिंग है या यूँ समझे जैसा कि ये अनक्लोज हो जाता है लेकिन फिर नया एक्सोस्केलेटन इट इज़ रिफॉर्म्ड तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक प्रॉपर्टी है इन एक्सोस्केलेटन के हवाले से और ये इंटेगमेंट इट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी and it is reformed later under the conditions of certain hormones and chemicals and so on so that's all